规划我国国籍的一龄男子，自出社户籍的隔天起，到届满一年之前，如果要出境，应该要向移民署申请核准，对不对？对。父母婚姻关系存续中，谁是未成年子女权利义务的法定代理人？父母。想在我国境内拘留超过一百八十年以上的外籍人士，必须要申请哪一种签证？拘留签证。答对，一百分，恭喜！恭喜恭喜！我真的很认真的，我知道，我复习有没有效？一直重复重复的看，他很认真，我知道，我跟他因为反反复复，这是离那个学生时期太久了，有没有？就觉得为什么很吃力哦？像读书的人吃力不是多多，为什么这边我念了，那那边我就马上忘记，我都用抄的，就会按新，然后另外抄一张纸出来，刚生产完，对呀、啊，你才刚生完了而已，谢谢。好，谢谢，谢谢，谢谢。宝宝 OK 吗？宝宝，胖胖圆圆的。等一下，请拍个照。好啊，好。今天不用去复健。哎，不用。不用。一，哎，礼拜四，礼拜四跟礼拜五呀。礼拜五就是要整天都都在做，早上就去做复健，然后中午就是要去那个复诊。然后下午又要跑去龙总，啊，早上跟中午就在成金，下午是要去龙总那边。那个课堂他宝宝有一点斜颈症，哦，现在就俗称是不是外套？他，对对对对对。对蛮好、哦。那有没有做复健？要，要啊，对啊，要做那个会调整，可是要要复健，对。好像也是要蛮久的，就是，其实不会，因为他们现在筋骨都还软的，可以。担心的，所以说我们这个健保很好哈。对呀、啊啊。然后我在那个城区里面生有没有？然后我就是一年内我去挂号都免费，然后挂号免费之后，然后宝宝做复健也不用，也没有再收钱。然后就是说全部免费的。对。然后去龙总就是有要挂号费，因为我不是在那边生的，就是需要挂号费，要其他治疗都不那个。哦、所以成群他有就是你在那边生产的，嗯、那后续宝宝还帮你照顾到一岁，一岁就是你去挂号都不收钱、嗯。如果你有买一些什么药什么，另外的就是有几十块而已，就八十八十五十块这样子。对，对，觉得很好。因为那时候我刚过来，就是我看那个什么医药，去去看病有没有，然后看那个单子，好贵，好几千，好几千这样子哦。然后还好，就是都没有收钱，然后是说健保起步。那时候我也觉得，哦，好轻呀。所以我们承办人体恤你，然后方便对呀，欢迎家庭这样，让你可以安心一点，然后安心更好一点，一百分。谢谢，谢谢，我也谢谢你。好，谢谢，谢谢。